Temanggung yang terletak di dataran tinggi ini memang cocok buat bertanam sayur mayur. Nah, gak heran kalau banyak masakan yang menggunakan campuran berbagai sayuran yo, termasuk nasi. Nah, sekarang mau bikin nasi gono, salah satu masakan khas asli Temanggung. Dan nah, sekarang lagi proses ngaron. Ini tadi ditambahin sedikit berambang goreng sama daun salam, itu agar aromanya itu harum. Tapi masih banyak lagi nanti campurannya. Sekarang jaron dulu. Sekarang aku, Mbak Vistra dan Bu Sri mau nyiapin bahan-bahan lainnya Seperti sayur dan bumbu-bumbunya Bumbunya sangat sederhana kok Cukup haluskan bawang putih, cabai, gula, dan garam Selain itu ada parutan kelapa yang akan dicampurkan dengan bumbu uleknya Kalau aku kebagian motongin sayur-sayurannya dulu yo. Jadi nasi gono itu campuran antara nasi dan berbagai macam sayuran ada juga ikan juga ya, bisa ditambahkan tapi yang wajib ada yaitu ini daun lembayung dan jenis-jenis kacang-kacangan seperti ini tapi bisa ditambahkan banyak lagi campuran ya bu ya tapi nah, sekarang kita mau bikin dulu nih ada yang menggunakan kacang merah, kacang panjang atau jenis kacang polong lainnya pokoknya sayuran yang harus ada dalam sekogono adalah daun lembayung dan kacang-kacangan tapi kalau mau ditambah sayuran lainnya, ya enggak apa-apa, malah makin enak. Bumbu halus sama parutan kelapanya wis dadi iki. Saiki campurkan keduanya yo, aduk sampai merata. Oke, Pak. Oke. Oh iya, sebelum dicampur dengan nasinya, bumbu kelapa ini harus ditumis terlebih dahulu biar lebih gurih rasanya. Selain itu, juga biar bisa bertahan lebih lama. Oh iya, sayur-sayuran yang berwarna hijau juga ditumis sebentar sampai layu biar bumbunya juga ikut meresap. Yuk Mbak Vistra, kita aduk dulu biar rata. Sip, nasi yang di Aron sudah setengah matang. Sekarang kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya yuk Semuanya dicampurkan secara bersamaan yuk Mulai dari nasi aron setengah matang, bumbu kelapa, dan sayur yang sudah ditumis Kemudian tambah juga sayur-sayur tambahan yang udah seger nih Wis, waduk kabeh pokoknya Wah, setengah matang aja aromanya udah bikin ngiler gini ya. Sabar sih, masih harus si kokos lagi sampai nasi bener-bener mateng. Tenang, nggak lama kok. Paling cuma 15 menit. Wes mateng iki. Yuk Mbak Vistra, Busri, monggo didahar bareng-bareng. Nama Sekogono berasal dari kata Ono alias Saonone Artinya seadanya Karena apa aja bahan yang ada dicampurkan jadi satu ya Oh namanya mbak <laughs> Jadi sebenarnya untuk nasi Gono ini hampir mirip dengan nasi liwet Bedanya di sini itu lebih banyak variasinya Ada saus-sausnya juga, terus ada kacang-kacang juga Dan yang bikin gurih nih banyak parutan kelapa Eh mak, habis nih mak Iya Tidak cuma sayur dan bumbunya yang berasa, nasinya juga ikut berasa gurih loh. Lawang dimasak dengan bumbunya cukup lama. Oh iya, sekogono paling enak dihidangkan dengan ikan asin goreng, apalagi dengan ikan layur tipis seperti ini. Wis, nggak ada mepol pokoknya.